313 ہو کے جبل کی قوتوں کے خلاف کھڑے ہو گئے جب وہ میز نے جا کے رپورٹ دی نا ابو جہل کو کہ وہ تو تین اونٹ کھا سکیں گے اور تین سو سے کچھ کم اور کچھ زیادہ ان کی تعداد ہے اس سے زیادہ نہیں ہے میں خوب وادیاں دیکھ آیا ہوں میں خوب ٹیلے دیکھ آیا ہوں تو ابو جہل نے سنا دی دی قریش کو بلا کر کہا عمیر کی رپورٹ سنو کتنی حوصلہ افضا ہے صبح لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی صبح تو رسیاں کٹھی کرو جکڑ جکڑ کے مسلمانوں کو اونٹوں کی کشتوں پہ باندھ لیں گے اور پھر سین حرم میں جا کے کعبت اللہ کی دیواروں کے ساتھ باندھ دیں گے لوگوں کو تماشا دکھایا کریں گے کہ یہ نیا دین لے کر آئے تھے اور یہ ان کا کیا حال ہے جب اس نے رعونت بڑے اتنی زبان سے یہ جملے نکالے تو عمیر جو سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا تھا ابن حشام میں لفظ موجود ہیں اس نے کہا ولاکن رائے تو یا ماشرہ قریشن البلایا تحمل المنایا اے قریش کے سرداروں اتنے بھی تقبر میں نہ ہو میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ یسرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نیری موتیں اٹھا کے لے آئی ہیں ان کے بدن پہ چیتھڑے ہیں ان کے پیٹ کمل سے لگے ہوئے ہیں لیکن وہ زخمی سامپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں کل ان میں سے کوئی نہیں مرے گا جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا تم تو یہ کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو میرا مشورہ مانتے ہو تو رات کے اندیرے میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی ہے اتنی بڑی قوت کو دیکھ کر ان کے سینے میں خوف پیدا نہیں ہوا بلکہ آپ جانتے ہیں بدر کی تاریخ گواہ ہے کہ دو گھوڑے تھے ایک روایت میں صرف ایک گھوڑا تھا چھے زرہیں تھی آٹھ تلواریں تھی ستر اونٹ تھے اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھے انہوں نے خجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے اور ہواوں میں لہرانے شروع کر دیے یب یہ ملکوتی کافلہ مدینہ سے باہر نکل رہا تھا دکانوں پہ یہودی عیسائی بیٹھے تھے انہوں نے کہا مسلمانوں کس بل بوتے پہ جا رہے ہو کس بلتے پہ جا رہے ہو کون سا آسر ہے تمہارا آلات حرب و ضرب تو تمہارے پاس موجود نہیں اتنی بڑی قوت سے ٹکرانے جا رہے ہو جو کیل کانٹے سے اصلے سے آلات حرب و ضرب سے لیس ہو کے آئی ہے تم مقابلہ کیسے کر پاؤ گے کس بل بوتے پہ جا رہے ہو حضور کملی اوڑے ساتھ ساتھ چل رہے تھے سیابہ نے اشارہ کر کے کہا نہ تیغو تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بالے پر بروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر اب اس محول میں جبکہ کفار پورا لاؤ لشکر لے کے آئے اور ابو جہل نے کہا اعلان کر دو لنا عزا ولا عزا لکم یہ ان کے بت کا نام ہے ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہمارے پاس لات ہے تمہارے پاس لات نہیں ہمارے پاس منات ہے تمہارے پاس منات نہیں ہمارے تین سو ساٹھ خدا اور تمہارا ایک خدا مقابلہ ہی بہنے اس نے کہا کھڑے ہو کے اونچی جگہ پہ کہا اپنے نقیب کو اعلان کرو لنا عزا ولا عزا لکم حضور کے کانوں میں آواز پڑی فرمایا علی تم بھی اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ اور تم ان کو جواب میں کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا کوئی نہیں ہے اور پھر حضور نے سجدے میں سر رکھ دیا سجدہ اتنی بڑی قوت ہے ہزاروں ایٹم بمبوں کے اندر وہ قوت نہیں ہے جو سجدے کے اندر طاقت رکھ دیا آج دنیا سے ہم ڈر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے سجدے چھن گئے ہیں ہمارے سجدوں کی آبنوں چھن گئی ہے ہمارے سجدوں میں وہ حرارت اور گرمی نہیں رہی وہ رکت اور وہ نرمی نہیں رہی بدر کا میدان ہے ایک ہزار کا لشکر جرار مقابلے میں ہے اور وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ نازو تفاخر کے اندر مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دینے کے جذبوں سے دانت پیس رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کو کچھا چبا دیں گے مسلمانوں کے ساتھ پاس صرف آٹھ تلواریں اور ان کے بطن میں کھانے کے لیے کچھ نہیں جس خجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں اسی خجور کو چوس کے روزہ افتار کرتے ہیں یہ حالت مسلمانوں کی بدن پہ چیتھڑے لگے ہوئے کپڑے ہیں عجیب حالت ہے پھر کون سا آسرا تھا جو مسلمانوں کے کام آیا مصطفیٰ کریم نے مسجد عریش میں سجدے میں پیشانی جھکا دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا ساری رات مصطفیٰ روتے رہے آنکھوں میں آنسو ہیں حضور کی چادر سرے انور سے سرک کے حضور کے کندوں پہ آ جاتی پھر کندوں سے پشت پہ آ جاتی میں اٹھا کے حضور علیہ السلام کے سر پہ رکھتا اور کہتا حضور بس کرو حضور بار بار روتے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر ڈال کر التجائیں کرتے لفظ کیا تھے محبوب کی زبان پہ آج تک ایسی ناز والی دوا کسی نے نہیں کی ہے 
جی جیسی دعا مصطفیٰ جان رحمت نے کی مصطفیٰ کریم سجدے میں سر رکھا ہے اور کیا کہا اللہم ان تحلق حاضح الاسابہ لم توبد فی الارض عبدا میرے مالک میں نہیں کہتا کہ ان لوگوں کو بچا لے دیکھ میری زندگی کی کمائی یہی تین سو تیرہ ہیں جو میں تیری چوکھٹ پہ لے کے حاضر ہو گیا ہوں میری زندگی کا کل اساسہ میری زندگی کا کل سرمایہ کوہ ابو کبیس پہ کیے گئے درسوں کا نتیجہ اکاز کی منڈی کے اندر دیئے گئے درسوں کا نتیجہ اور ذل مجال کے میلے میں تیرے دین کی تبلیغ کا نتیجہ طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کھا کے جو تبلیغ کی اس کا نتیجہ رستے میں گڑے رستے میں بچتے ہوئے کانٹے اور مکہ کے بازاروں میں میرے بدن کے اوپر پڑتی ہوئی اوجریاں میں نے پھر بھی تیرا کلمہ بلند کیا میرے مالک میری پوری زندگی کا گداز میری پوری زندگی کا سرمایہ میری زندگی کے آسو میری زندگی کا رونا سین حرم کے اندر قابط اللہ کی چھاؤں کے میں سجدے کر کبھی میں نے حمزہ مانگا تیرے دین کے لیے میں نے جو ایک ایک کر کے تنکہ جوڑا اور یہ چھوٹا سا گھونسلہ بنایا یہ گھونسلہ اب بجلیوں کی زد میں ہیں کفار کی بجلیاں اس گھونسلے کو جلا دینا چاہتی ہیں میرے مالک میں یہ نہیں کہتا کہ میرا یہ گھونسلہ اور میری یہ مٹھی بر جماعت اور یہ چند میرے لوگ اور یہ میرا سرمایہ اور اساسہ میری پوری زندگی کی کمائی میری جوانی کا سرمایہ جو میں نے تیرے سامنے لا کے رکھ دیا ہے میں یہ نہیں کہتا ان کو بچا لے لیکن میرے مالک اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک پھر تجھے بھی خدا کوئی نہیں کہے گا ان تحلق حاضح الاسابہ لم توبت فی الارض عبادہ اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تیرے نام کے ڈھنکے بجانے والے بھی دنیا پہ نہیں ہوں گے یہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور سجدے میں سر رکھا ہے حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں عشق جاری ہیں سجدے سے قوت حاصل کی جا رہی ہے دشمن کے مقابلے میں مصطفیٰ کریم سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے عارضو کر رہے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اچانک حضور نے سر اٹھایا میں خوش ہو گیا کہ حضور کے چہرے پہ مسکراہت تھی حضور مسکراتے ہو فرمایا ابشر یا ابا بکر حاضر جبریل آخذم بے انان فر سے ہی ابو بکر بشارت ہو وہ جبریل اللہ کی مدد لے کر آگئے ہیں تو یہ سجدے تھے جس نے جن سجدوں نے ظالم اور بہت جابر قوتوں کا موت توڑ کے رکھ دیا حضرت علی المرتضی روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ میں تلوار تھامی اور میدان میں کود پڑا میں نے کئی کافروں کو واصل جہنم کیا پھر پلٹ کے دیکھا کہ میں حضور کی زیادت کر لوں لیکن مجھے حضور نظر نہ آئے میں نے ڈھونڈا تو ایک سمت حضور نے پیشانی سجدے میں رکھی ہوئی تھی اور زبان پہ لفظ تھے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھتے جا رہے تھے اور سجدے میں پیشانی تھی حضور کی میں پھر دوبارہ آیا اس سجدے سے جوش لے کر اس سجدے سے گرمی اور حرارت لے کر اور پھر دشمن کی صفوں میں پود گیا میں نے ایک کافر کو واصل جہنم کیا پھر زیارت کے لیے واپس آیا دیکھا تو پھر سجدے میں حضور نے سر رکھا ہوا ہے اور یہی کہہ رہے ہیں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم بے رحمت کا استغیز یہ جملے حضور کی زبان پہ ہیں اور سجدے میں حضور کی پیشانی میں پھر گیا پھر آیا کئی بار ایسا ہوا میں کافر کو قتل کرتا پھر آتا حضور کو سجدے میں دیکھتا فرمایا پھر حضور نے تلوار تھامی اور مصطفیٰ کریم میدان جگ میں کود پڑے لوگ بھڑ چڑھ کے دشمنوں پہ حملہ کرتے تھے لیکن جو سب سے آگے کافروں کی صفحہ میں کود کے حملہ کر رہا تھا وہ آمنہ کلال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدے سے وہ قوت ملتی ہے سجدے سے وہ نور اور روشنی ملتی ہے کہ پورے زمانے میں اجالہ کی